怎么了？很疼吗，江离？你昨晚喝多了，摔下了楼梯。医生诊断说你是轻微脑震荡，加脚踝骨裂。脑震荡？会不会有后遗症啊？会不会精神失常？会不会不受控制？会不会，会不会做出疯狂的举动啊？不用等以后了，昨天你已经做了残废了，他从来都不知道可怜我，哪怕看我一眼，说句话他都不愿意。我每次靠近他，他只会把我推远。我看他是不会爱上我了。我不会再去找他了，我要好好疗伤，重新开始。啊，我什么时候可以出院啊？医生说了，今天就可以出院，回家休养一个月，身体也很快就会恢复的。太好了，嗯，过来背我，我要回家。我打电话给你们家司机了，他现在就在楼下，正在办手续，马上就上来。不要，我要你背我过来，过来，过来，过来！不行。哎呀，你还敢顶嘴了？江离，我也有自己的生活，希望你早日康复。赵千秋，赵千秋，你停下来！赵千秋，从江离身上，我学会了一件事情，赵千，那就是，人犯贱是不会有好下场。任何灵长类动物在濒临死亡前，最本能的反应就是求生。每一个在爱情中陷入绝望的人，最本能的反应就是迅速找到新的替代者。哎呦，我当然希望江离能够选择的替代者就是我。伤着没？没事吧？啊！可我在他身边连跪了四年，只是他最不喜欢的一个玩具。恐怕他自己都没有发现，这个玩具他每天都抱在怀里。虽然他心中最渴望的依然是橱窗里的那个洋娃娃。但是怀里的这一个，有一天突然不见了。公主是无论如何也不能忍受的。我都生病了，你怎么可以离开我呢？我等着你。哎，千秋啊，我生病了，你不要离开我好不好？我需要你啊，千，还不行。这个你先拿去看吧。好啊，哎，江离，你们有没有看到千秋啊？没有啊，怎么了？你找他吗？给他打电话呀。嗯，嗯，没事，那我先走了。啊啊啊！哎，同学，你有没有看到赵千秋啊？没有啊。哦、啊，去哪儿了吗？这个人，我记得好像是这儿。你怎么在这儿啊？香香。怎么样，腿好点了吗？好多了。那个，你有没有看到赵千秋啊？我一直找不到他。千秋啊，他去他爸爸公司上班去了。你最近应该都不会回来了。你找他，你给他打电话呀。你怎么知道他去他爸公司上班了？微微跟我说的呀。哦，我给他打电话了，他一直不接。不能啊，刚才思佳还跟他发微信了，思佳告诉我的。那个。能不能帮我一个忙啊？你帮我用你的手机给他打个电话。嗯，我看他要是这样的话，应该是不想让你联系到他
。既然他不想让你联系到他的话，你才让我去帮你联系他，他一定会生我的气的。所以吧，我是不会帮你这个忙的。再说了，我这个人呢，从来不做那种……香香，哎，哦，对了对了，你呀、啊，你脚不好，没事千万别总去拉溜达，要好的嘛。有什么事给我打电话啊。好，照顾自己。哎，我说。哎你不是说你会一直守护我的吗？这些天我都联系不到你，怎么说话不算数啊？我也是人，我也会有感觉，感觉到痛了，我也会跑。自从见到你的第一天开始，我的伤口就一直没有好。对不起，我不会再伤害你了。在今天，我才突然意识到，我根本不能没有你。从我决定替父亲复仇的那一天开始，我就跌入了万劫不复的深渊。哈姆雷特曾经对奥菲利亚说：“上帝赐给你一张脸，你却为自己再造了一张。”分裂的自我相互斗争，爱与恨的感觉如此相似，让你掏空灵魂，失去自我。但对一个复仇者来说，怀有爱意。是最大的羞辱，只有恨才是唯一的出路。你还会想他吗？你想听这话吗？嗯。喂，我还是忘不了他，但是我现在是你的女朋友，比起过去。现在和未来才最重要，不是吗？他在我的生命中留下了痕迹，那些痕迹就像我的伤疤一样，永远不可能再愈合，但也永远不会再流血了。没关系，如果你想他的话，想见他的话，那你就去找他。我希望我们在一起的时候，你能一直开心下去，就像我们刚上大学那会儿，随心所欲，做自己。嗯、我们来玩一个游戏吧，这个游戏的名字叫做《命运的选择》。你看到那辆洒水车了吗？洒水车在工作的时候，它会随时停车。如果停在我们俩身边，那就说明你是我的命中注定。那如果它不停在我们身边呢？那就说明我是你的命中注定。敢玩吗
我听说走过断桥的情侣，最终都会分手。我不会让这种事情发生在我们身上，江离，你永远都属于我一个人。怎么了？慌慌张张的。我怀孕了，我们去医院吧。你怀孕了？嗯，我要当爸爸了。玲玲，你没骗我吧？我骗你干嘛？我还没做好准备呢，我们现在还没毕业呢，这孩子我不打算要了。走，回家。我回家干嘛？回家给你煲汤啊。是给你们煲汤。你不是相信命运的安排吗？这就是命运的安排。这个宝宝，是上天赐予我们的礼物。还有一个月我们就毕业了，毕业后我们就结婚，好不好？江离，嫁给我吧。伤着宝宝了谢谢你为我做的这一切。